Hello, good evening. Good evening, good evening. Hello, how are you? Oh my goodness. <laughs> Hello. Hello, uh, Braulio. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Miss Carolina. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Hello, Flor Carolina. Welcome. Good evening, Miss. Good evening. <laughs> Hello, Mr. Luis. Hello, Will. Hello. Good evening. Good evening. How are you, Mr.? Uh, good. Good. Nice. That's good. Hello, Giovanni. Welcome. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Welcome. Hello, Mr. Ever. Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you today? Very good. Nice. Nice. Hello, we have Miss Rebecca as well there, but I don't know what happened. Hello, Rebecca, welcome. Hello, teacher. Hello, good evening, Miss. Hello. Good evening. Good evening. Okay, welcome, welcome, bienvenidos. So, uh, yeah, let's Let's start with the class. Vamos a empezar con la clase. Bienvenidos una vez más. And we are going to continue with this course that is English for Work program. This is basic module number two, sorry. <laughs> number two, uh, my name one more time. It is Lizette Rosemary Alvarado Martinez. And today it is Tuesday, September 6, 2022. Vamos a continuar mm. con este curso, ¿verdad? And today we are going to continue with the unit number one. Vamos a continuar con la unidad número uno. That it is uh, work-related events, ¿ok? Recuerden que estamos repasando un poco de las situaciones, acciones que están relacionadas con eh, las actividades que realizan diario, ¿ok? In your work, en su trabajo, ¿verdad? And uh, uh, this is the general objective. Let's go. And today, basically, el día de ahora, básicamente vamos a continuar haciendo un poco de repaso con el simple present, okay? So let's move on and continue with that. To start, para comenzar, vamos con uh, this activity that is Kahoot. Have you ever played Kahoot? ¿Ya han jugado Kahoot or no? It's your first time. Never. Ya... Never, okay. What about the other ones? Los demás tampoco, okay. Kahoot, okay, es una... Uh, it's, an, it's an application. Bueno, no, no es una aplicación, es una página web, ¿ok? Sí hay aplicación, pero no la vamos a descargar ahorita. Eh, ¿Cómo es? Yo les voy a mandar un pin, ¿ok? Este, y el cual ustedes van a poner en Google, Kahoot Pin, ¿ok? Cuando pongan ustedes en Google Kahoot Pin, ahí les va a pedir un número, el cual yo les voy a mandar ahorita. Y ustedes van a poder ingresar. En, en este juego de Kahoot, lo que, van a, lo que va a suceder es que les van a salir pregun no, pregunt oraciones, digamos. En este caso vamos a practicar el simple present. Oraciones. Y ustedes van a tener cuatro opciones, a veces dos opciones, y van a elegir cuál es la correcta. A mí me va a ir saliendo quienes la llevan correcta, quienes no, ¿ok? Y así para practicar un poco de lo que hemos eh, estudiado. Hello, Miss Stephanie Andrade. Welcome. Wait, let me go ahead and let's get started. Wait. Mm -mm -mm. Okay. So, un segundo, ya les voy a, a mandar el pin. Uh, wait, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A, I'm gonna share. Okay, here. I got it. I got it. Ya la tengo. Okay, I sent the pin here on the chat box. Ahí lo mandé en el, en el chat de Zoom. Ok, 
Okay, I have Mr. Luis. Only one. I have Miss Carolina. <laughs> Miss Rebecca, thank you. También ya la tengo dentro. Miss Flor. Will. Stephanie, thank you. Ahí se lo vamos a ir seleccionando. Ahí le van a aparecer. Ever. Oh my goodness. I have seven. Tengo siete y ya vemos nueve. So I'm waiting. Braulio. No se, uno, no se ha unido. Braulio. Ni tampoco. ¿Quién me falta? Ever. Ah, oh, no. Ever. Just. Ahí está. Hoy sí. Teacher, no, no, no veo. No veo su mensajito en el, en el chat. En el grupo de. Ah, en el chat. El chat de Zoom. Ah, ok. Aquí está okay. el chat de Zoom. Aquí está. Ok. Solo le da clic y ahí le va a aparecer, mister. Ok. Ok. En el nombre, mi, mi nombre. Yes, mister, yes. Okay. Quiero ver. Oh, pero hay alguien que se acaba de unir. Oh, hello, Idalia. Welcome, miss. No la había visto. Hello. <laughs> Welcome. Hello. hello. Good evening, miss. Este, ahí acabo de enviar un link, miss, para que pueda unirse al juego. Ok. En el chat, no sé si le aparece. Si no lo vuelvo a mandar. Le va a dar clic y ahí puede ingresar. Ok, ahí tengo ahí a Mr. Braulio. Se lo vamos, a empezar, vamos a esperar aquí a Idalia para que sean igual, para que sean igual ahí. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser acá? Eh, Le va a aparecer la oración. Oh, my goodness. Les va a aparecer la oración y ustedes van a tener cuatro o dos opciones. Que igual ahí les va a aparecer la opción, ¿verdad? ¿Cuál, es, cuál, es, cuál puede ser la posible respuesta? Recuerden que vamos a practicar el a present, simple present, right? So, have in mind that. Tengan en mente eso, que eso es lo que vamos a estar practicando, ¿ok? So, uh, somebody went out. I don't know what happened. Oh, I have Idalia, but I don't have somebody went out. Let's see. So I have teacher y los yeah. de la lista es los de la lista es el, es el equipo mío. Uh, where? Están conectados. Uh -huh. No, it's your team. It's the equipo. Yes, mister. <laughs> Let's get it started. Let's go ahead. Okay. Vamos a empezar. Flor went out. Oh, that's why floor went out, sorry. Okay, so we have question number one. So you have the sentence there, it says Usain Volt, and then we have faster. Okay, Usain, Usain, Usain. It's, you know, it's a famous runner. Recuerden que ese es un famoso corredor, so Volt. Ok, tienen que seleccionar ahí el verbo correcto. Les aparece run, runs, running, runners. Ok, so select. Oh my goodness, nobody? Nadie? No aparece. Es que solo me aparecían unos Unas figuras. Oh, really? Unos cuadritos. No me perdí, no me perdí nada. So les aparece sí. this one. Una, ah, una no, figura. No. Oh my God. Con las figuritas aparecen. Oh my goodness, I thought you had the answers. What a, let's see this one. He. Okay, walk, walks, walking, walkers. I don't know if you can see it right now. Can you see it or no? Una figurita. Una, una figurita. Aquí, really? 
Ay, una figurita, so... un triángulo, un círculo, un cuadrado. Te voy a mandar una foto en WhatsApp, Miss. Please, Miss. Thank you. That's a strain. Supposedly, se tenía que salir. Les tenía que salir una, una, ¿cómo se llama? Like the answers, supposedly. Ahí, solo que usted ponga lo que se ve en la pantalla y después contestamos. Mm -hmm. Let me see, let me see. Question timer, no. Wait, let me, mm -mm -mm. let me see. Déjenme ver si lo puedo cambiar. Solo una persona puede contestar eso en un segundo. Creo que puedo cambiarlo a otro modo, wey. And so, modo clásico. No, but it's the same. Este no le va a aparecer porque igual tienen que verlo. Like the answers. And this one, no, wey. Se supone que tenían que haber visto las respuestas. I don't know what happened. Perdón, mi hija. Me fue la luz. Ay, no. Ahorita estoy conectando. I'm sorry, mis. Estoy el teléfono. Um, ahora, ahora me pide el pin, este, mes. Sí, sí es, porque lo saqué. Lo saqué, wait a second, mister. Porque, oh, okay. yeah, I, I took you out. Lo saqué porque se suponía que les iba a aparecer, like, the answers, pero if you don't have the answers, we cannot do nothing. Así no se puede porque no me van a, no van a ver. You're not going to watch what I'm sharing. Okay, you know what? We are going to do this, okay? I'm gonna send you, I'm gonna send you um, a link. Wait, hmm. Oh no, but this one neither. No, that's, I don't know how to put it. Es que ya lo he hecho. And it's no la... otro. Sí, le voy a mandar otro. Just give ah, me one second. Yes, <laughs> close it, please. Hay uno. Hay uno live, pero I don't know. It has to be live mode. Uno, un juego en vivo se llama eso, but, pero ahorita no me lo está tirando. I don't know why it doesn't give me. Porque este creo que igual. Give me one second. No. Ahí se suponía que les iba a salir las respuestas, pero si no los pueden ver, no, you cannot. You cannot be playing that. We're going to change game, Ben. Oh, sorry. Vamos a tener que cambiar game. So sorry for you. Because it doesn't want to give me the access to play it live. Eh, porque la otra forma era que jugáramos en vivo, pero no me quiere dar el acceso para jugarlo live. Live es que ustedes ven la respuesta y al mismo tiempo les va saliendo quién va ganando, who is losing. Um, so, and like that, we cannot do it. So, no, maybe tomorrow we can play it. Tal vez mañana lo podemos jugar. But right now we are going to continue. Sadly, vamos a continuar. Tal vez mañana Pero lo la señal, teacher. No, 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 mister. Ahí no, no sale la opción. Lo estuve buscando ahorita y no me sale la opción de live. So, tomorrow. Pero mañana lo vamos a volver a intentar, okay? No worries. We are going to try one more time tomorrow. Lo vamos a intentar una vez más mañana. Y si no, pues no. We are not going to do that one, but anyways. Okay, now in the next activity, we're going to do something related. Like again, okay, vamos a hacer igual, este, algo similar, okay? How, this is called the uh, challenge, the with whisper challenge, okay? No vamos a jugar eso, but vamos a jugar whisper challenge, okay? It's a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito mm -hmm. de práctica, how? Les voy a mandar un mensaje, ok, algunos de ustedes, ok, van a estar silenciados y ustedes van a le mover, you are going to move your lips, ok, van a mover sus, sus labios para que los demás puedan identificar qué es lo que están diciendo, ok, eh, sería una oración. And everybody is going to try to guess y los demás van a tratar de adivinar, ok. Yes, let's get started. I'm going to start with Giovanni. Giovanni, I'm going to send you a sentence, okay? Te voy a enviar una oración, okay? Okay, Giovanni, you have it there. <laughs> a 
aquí en Zoom te la mandé. Then after it's going to be Mr. Luis, okay? Vamos a ver, Giovanni, start, please. Okay, miren ahí. Ajá. ¿Alguna idea? Any idea? Mi papel, el fondo. ¿Y? I oh. have breakfast. No. <laughs> Se me quemó los labios, maestro. <ríe> Mueva los labios, Giovanni. No era mímica, sino que mover los labios. <ríe> Ahí le salió. Uh, Ajá. Está tomando el show. Take the show. Copita uh, Maggi. I take coffee. I. Pupusas. I eat pupusas. I eat pupusas. Yes, amazing. <laughs> Very good. Okay, let's go, Mr. Lee. One, two, three, go. <laughs> Mr. Lee, okay, let's go. Oh, very good. <laughs> sí le está haciendo. Ya lo dijo, ya lo leí. <laughs> Any ideas, everybody? Please, um, I play. No. Yes, Miss Carolina. Creo que se quedó freeze, let me get it there. Uh -huh. One more time. Uh -huh. I see you, Mr. Luis. <laughs> Stop it. <laughs> What happened? Por lo menos digan de quién estoy hablando. No, uh -huh, nothing. You don't say you're laughing. That's it. Ajá. Uh -huh. Solo se ve que le hace. Mm -hmm. <laughs> no sabemos qué más. Vaya, primero el, el sujeto. Traten de adivinarlo. Ajá, uh -huh, uh -huh. ajá. <laughs> sí. sí. No, no. Sí. Day. Yes. Sí. Day, 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 day. Vamos day. bien, day. Ajá. Vamos con el verbo. Bye, comprar. Bye. Muy bien. Yes, ajá. Vamos con el complemento o el objeto, digamos. Shoes. Shoes. Yes. yes. Wow, very good. I don't know what happened. You were laughing. Very good. Let's go, Miss Carolina. Miss Carolina, te mandé una oración. Please do it. Please do the, the mimic, Miss. Ah, uh, ¿quién me la envió? And yes, here in Zoom. Aquí en Zoom. Te voy a, te voy a mute. Ah. Uh -huh. Pero no me ha llegado la oración. Really? But I just sent you. Wait, let me let me send it one more time. Tu mirada me desconcierta, Carolina. <laughs> I don't know, I don't know. Right now, Miss, I, I just send it right one more time. Sí. Ajá. Es lips o sweet? swing. Yeah, very good. Ya lo dijo, ya lo dijo, pero solo repeat one more time. 
sleep. No. Mm -mm. Oh, she. She. What? She. 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 <laughs> Do you want No. Sepa Juan, ¿qué dice? <laughs> Miss Carolina, sí. Miss Carolina, maybe you can move your mouth in the middle. Tal vez yo creo que está muy allá y casi no la ve, creo. La cámara, la cámara, por eso. Ahí, 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 ahí. Perfect. Hola, buenas noches. Hello, Mr. Wilber. Welcome. Hello, hello. Sí, bueno, no, voy a volver a repetir. Pero el, su, pero el sujeto sí es chido, ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Sí. Ya, ya. Para el régimen no volver a venir ayer. Uh -huh. Ok. What? <laughs> What? <laughs> Lo voy a volver a repetir. Ok, Miss, go, go, go. Ah, uh, so what is the verb? What is the verb, everybody? It starts with S. Ya se dieron cuenta que empieza con S, but no es sleeps. Es <risa> no. no sé qué quiere decir, pero por ahí vamos. Almost, almost. <risa> Another one, another idea. It's, it's es different. Bien raro, chido, su dueta, algo así. Um, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Traten de así. Algo así. Okay, can you do the mimic, Miss Carolina? Can you do the mimic so everybody can guess? Okay, permítame. Okay. With the mimic, you will understand. Con la mimica, si vamos a entender, what, what is it? Espero que de verdad entiendan porque lo que voy a hacer. Yes. Swim. Swim. Yes, very good. She's. Ah. Was... Que, es, que dice, es que es swim. Y para que le decía, es la. Sí, como que la buena, pero, ver, Yo es tratando de que entendieran tampoco. Ah, swim. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay, yeah. Me Ah. She was doing the correct pronunciation with in the, all the phonetic sounds in English. Que ya estaba haciendo los, los sonidos fonéticos de in English. Así se hacen, like, like the Miss was doing. <laughs> Very good, everybody. Thank you for participating. Right now, I'm going to do the uh, attendance section, okay? Vamos a hacer la sección de asistencia. Después continuamos haciendo más actividades. Uh, Braulio Enrique, por favor, digan present. Ah, thank you. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Present. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Elizabeth. Stephanie Yesenia. Presente. Eh, Wilber Eduardo. Bless you, Miss. Bless you, Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Giovanni Antonio. Okay. What? What happened? La link no ha entrado. Ya la voy a reportar. Que llegó tarde, oh. lo voy a decir. <risa> ¿Dónde es la link? Mi Xiamara. Sí, es que es mi supervisora. Uh, la jefecita. No, my goodness. Here, who? My goodness. <risa> ok. So, let's get in contact.
continue, okay? Uh, today it's turn for Carolina Tatiana. Carolina Tatiana, recuerda que ahora te toca a ti. Oh, no está correcto. Ah, está Miss Carolina. Okay, so okay. you remember. Yes, I see you. Yeah, there. Okay, so you remember. Now, let's go and continue. Okay, vamos a continuar. And yesterday, wait a second. Give me one second. Uh, 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 yesterday, at the end of the class, okay, but we are going to go with uh, something that we didn't finish yesterday. Ayer, al final, eh, al finalizar la clase, pues nos quedamos en esta sección, ¿verdad? From the manual. Oh, y no lo volví a enviar porque creo que faltan algunas personas en el grupo. Entonces, todavía quiero, quiero agregarlos. But, eh, cuando ya los tengo ahora. Um, I'm gonna maybe uh, send you again this, okay, del manual. And I told you to tell me one more activity that you do on Monday. Y les comentaba que quería que me dijeran una actividad extra que ustedes realizaban. Como ustedes ya saben, ¿verdad? que actividades realizan el día lunes. And so, aquí las agregamos. Now, in exercise number five, it says complete the sentences below with one activity from the box. Okay. Vamos a hacer la siguiente actividad que dice que vamos a completar uh, these sentences with these words in the box. Okay. Like, for example, number one, vamos a completar esta, estas oraciones de la two a la six con las actividades que tenemos ahí en ese cuadrito. La número uno ya está hecha, que dice, I call clients every day. I use the company's phone. Number two, what do you think could be the correct answer for number two? Please, can you help me? Mm -hmm. Number two, our secretary. Type emails. Uh, sorry, one more time. Type a letter. Ah, type, type a letter. Type a letter. Mm, let me check. Type, type a letter. Then she sends them via email, right? Number two, what do you think could be the correct answer for number two, everybody? I check my email. Uh, my email twice a day. I use my laptop computer. Number four. I, what do you think? Write a report. Okay, let's see. Uh, I have to write a report every Monday at eight. Number five. Celia, organize, organize meetings. meetings. Okay, organize, organize, remember, organize, meetings, okay. O también podría ser attends, right? Attends, a meeting, like number four. Number six, in here, we have to complete it with our own idea, okay? What can we write here? I, for example, what do you do on Monday? We, we are going to do it on Tuesday. Vamos a hacerlo con ahora, con el día de ahora. What do you do on Tuesday? Pero utilizando de las actividades que pusimos ahí. Like, for example, for me, I, um, I write a report. Let's say I write a report. I read the report. Those are my activities. But you, what do you do on Tuesday? Uh -huh. Can you give me one idea? Let's see. Can you help me with one idea? Please, please. Miss Rebecca, can you help me with one idea? Mm -hmm. I... mm -hmm. Utilizando una de las frases que se miran arriba, Miss. ¿Se las vio? Check my email, type a letter, write a report. Uh, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings, do the inventory. Mm -hmm. I, I call clients. Clients, uh -huh. I call clients, very good. Can you give me another idea, please? Let's see, Ever? What do you do on Tuesday? Tuesday, recuerda uh, Tuesday. Mm -hmm. I 
I checked. Okay. The report. Oh, very good. Thank you. What about you? Let's see. Uh, Brownie, what do you do on uh, Tuesday? Um, yeah. Number, number three, ya lo dijo ever, ¿verdad? Yeah, but you can repeat it. No, pero él dijo check. Check your report. But what do you do? Mm -hmm. Number number three, write a, re, a report. I write, write a report. Okay, very good, because that is the one activity that you do, right? What about you, Diana? What do you do on Tuesday? I uh -huh. me, my email. Ah, you shake your email, very good. Thank you, Miss. Okay, so very good so far. Questions so, so far about this. How do you say chequear el correo electrónico? Can you remember to me, please? How do you say it? How do you say check chequear? the email? Ah, okay. How do you say teclear o digitar una, una carta? Take a letter. Take a letter. Uh -huh. Take a letter. Visitar los clientes. Visit uh -huh. clients. How do you say llamar a los clientes? Call client. Call to call, call client. Clients, clients. Estoy, clients. Mm -hmm. Estoy escuchando mucho clients. Clients, remember, okay? What about hmm, es leer un reporte? How do you say it? Read a report. Read a report. Okay, very good, very good. Um, mm, mm, mm. Okay, let's move on and uh, wait. We are going to continue. And now we are going to go with the next activity. Where, okay. And we are going to do a little bit of a memory game. Also rem, uh, remembering the activities, okay? For the uh, simple present. Yes, mister? Yes, mister? Mister? Braulio? Ah, uh, sí. ¿Me llamó? No. ¿O me no, llamó? no. I'm sorry, I thought you called me. Okay, so here, I'm sorry. I, here, as you can see here, we have from A to D1. Here, we have to find the pair. Vamos a encontrar la pareja. Siempre estamos utilizando las daily activities, okay? So, let's get started. Can you help me, please? Wilber Bertrand, help me. What? Choose two cards. Elige dos cartas. Sí, one. Ajá, sí, one. B5. B5. Oh, no, but thank you. Let's go now with, um, let's go ever. Tell me, mister. D1. Hello, Miss Yamara. D1, uh-huh. A3. A3. Hmm, almost, mister. We could try. Let's go with Flor Carolina. C2. C2. And C one. C one. Oh no. But good try, Miss Floor. Let's go with Idalia. A three. A three. C seven. C seven. Oh, no, but we have very good ideas there. Let's go next one. Miss Reese. Eight one. 
Ajá. A7. Hmm. A7, ok. Wow, very good. Nice, nice. Let's go with next one. It would be, please help me, Miss Rebecca. Okay. Um, C7. Okay, C7. Ooh, uh -huh. B1. B1. No, but good try, Miss Rebecca. Good try, good try. Let's go with uh, Miss Stephanie. B4. Okay. Hmm. It's easy. It's easy. It's easy. Yes, it's easy. C1. C1. Yes, very good, Miss. Yes. What's the verb? I no le pregunté. What's the verb, Miss? Can you read it, please, Stephanie? Y también la otra. Mr. Luis, no les las pregunté. Miss Stephanie, can you read it, please? Que se la lea, okay? Yes, 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 yes. <laughs> Hello, Miss. Good night. Hello, Miss. Ya me puede conectar. Great, great, Miss. Okay. Oh, my, oh, my goodness. Como se le fue la luz, se fue el luz. Oh, my goodness, Miss. But you're here. That's good. No worries, you're good. Entera, okay. <laughs> Stephanie, yes, I hear you. Let's escucho, you, Miss. Uh huh. They take class. Thank you, Miss. Let's go with uh, Will. Tell me, Will. Hola, hola, lo siento. Uh huh. Es que tenía esa otra computadora llena. Tele. Ah, ah, ah. Quiero ver, sería, vamos a probar con B7. Ajá. Y que vamos a ver qué hay allí. Dios mío, santo señor. D1. Ya dijeron D1, no, ¿verdad? Mm, yes. No. Pero good try. Wilber Beltrán, tell me, mister. Pero buen intento. Very good, mister. A ver. Ajá. D, D1. Ajá. G1. Ajá. Easy. Yes. Da buena idea. No, no, no me sale. ¿No le sale? No, que le digo, ¿verdad? No me sale. No le sale. Salió? salió like they are playing together. Como que están jugando ahorita, vamos a ver. Ah, yeah. Ah, no, me frito. No puedo estar siempre. Oh, my goodness, mister. Well, say one. Nos vamos a tirar. Nos vamos a tirar. Ok. C, C6, va. Ok, C6. Oh, my goodness, no. Let's go, Miss Yomara. I don't know if you can speak right now, Miss. Puedes hablar, Miss. Uh, good evening. Good evening, yes, Miss. Okay, Miss. Okay, so which one would you like to choose? What do you want to It's a number that I'm going to choose, right? It's a number and a number that appears here. A1, a, I mean, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2. You have to choose all the cards. That's what you think of there. Okay, yeah. mm -hmm. A, A, S, A5. A5. Ajá, A5, ajá. Que se haya salido. Um, C6. C6. 
No. No. But good try, good try. Okay. Buen intento. Thank you, Miss. Let's go, Mr. Thank Giovanni. You. Mr. Giovanni, let's go. One, two, three. Seven. I'm sorry, one more time. C e seven. B7 or C7? I didn't listen. No, C7. Oh, okay, that's good. Okay, and? D1. Very good. Can you read the yeah. sentence, please? Yes, very good. They play together. Amazing. Thank you. Mr. Braulio, tell me. Um, cualquiera puede ser, ¿verdad? Sí, dos tarjetitas. Dos de los números que aparecen ahí. Mm -hmm. C2. Ajá. Uh -huh. Uh, eight, eight, two. Oh no, mister, uh, I'm sorry, but good try. Yes, Carolina, tell me. B7. Yes. E A5. A5. Very good, read the sentence, amazing. Mm -hmm. She comes home after school. Amazing, thank you. Mr. Everett, yes, go. One, two, three, go. A3. Uh -huh. B5. Oh, but good try. Another participant, volunteers now, volunteers. Oh, Metsi, Metsi, you haven't participated. Metsi, tell me. Uh, it's okay. Mm -hmm. um, B2. Okay, B2 and oh my goodness. If you I get up at seven. He get up at seven. Uh huh. Mm -hmm. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees que es la otra tarjetita que para que sea la, la imagen? Ay, ya sé cuál es. Yes, ahí está. Es super easy, Miss. ¿No, no la viste? No. Sí, Acaba de salir hace como dos intentos. No, no, no. I'm sorry, Miss. C5. C5. No. Who wants to try it? No, but yeah, you do it an amazing try. Yes, thank you, Miss. Uh huh. Aha, uh -huh, next one. Okay, Giovanni, thank you. Tell me. C5. Aha. Uh -huh. And C2. C2. Let's see. Very good. Read it, please, Mr. Giovanni. Very good. She does her homework. Thank you. Mr. Braulio, one, two, three, go. Uh, C6. Aha. Uh -huh. uh, B2. B2. Wow, nice, amazing. La, read it, please. Ahora sí la tienes que leer, please. Uh, he gets up at seven o'clock. Amazing. Thank you, mister. Next volunteer. Volunteers, volunteers. Mm-hmm, volunteers. B3. Okay. And... Mm, fácil. A4. A4, okay. No! Ah. Ah, fácil. Ah. Tell me, tell me. Okay, Wilbur Beltran, tell me, mister. C four. Okay, C four. C B five. Yes, read the sentence, please, Mister. They push the Yes, very good. Giovanni, yes, one, two, three, go. 
A4. Okay. B1. Yes, read it please, mister. She takes a shower. Amazing. Next volunteer. Yo escuché mi surprise. Ajá, tell me. El hijo es super fácil. Yes, okay. First, brownie. A3. Ajá. B3, si no me equivoco. Yes, wow. Read it, please, mister. ¿Podrías leer, please, mister? They go to a school. Yes, thank you. Uh, we'll be able to go. One, two, three. B6. B6. Mm -hmm. A6. A6. Yes, okay, read it, please. He has lunch. Amazing. And lunch. yes, and the last one volunteers, volunteer. One volunteer. One more, please. Yo. Okay, thank you. So A2 and C3. Where? Where does it go? Okay, uh, can you read it, please? Mr. Wilbur? Yes, I'm waiting, mister. What letter? I'm not here. Ah? I'm sorry? What letter? This one. No sé si es la mira, mister, o no. She, 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 she wash her face. Yes, amazing, thank you. Okay, so that was a little bit of a review. We have different types, as you can see, different type of simple present sentences. We have a third person, second person, and first person. Teníamos diferentes tipos de oraciones, siempre practicando el uh, um, uh, simple present. Now, let's go and move on and continue. With here in the manual, it says, Right, what do you do on regular work day? And wait, 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 just give me one second. I just want to check on something. <clears throat> oh no, okay, so let's we're not going to do that one because we shared yesterday some of them. Uh, so what are we going to do? We are going to go and and go with this activity. What activities do secretaries do in your company? Okay, ahora quiero saber primero que nada, what do, what activities do secretaries do on uh, the company, in your, in the company that you work for? ¿Qué actividades realizan las, I, I don't know what happened. ¿Qué actividades hacen las secretaries in your company? Can you tell me some of the activities? ¿Me podrían decir algunas de las actividades que realiza, please? Write a report. Okay, they, oh, she writes a report. Okay, anything else? She takes a letter. Oh, she takes, types, letter, uh-huh. She attends client. Oh, she attends clients. Very good, amazing. Any other ideas? Alguna otra idea que quieran Oh. oh, very good. She reads reports. She calls clients. Very good. Amazing. Okay, and now here we have a little bit of a conversation and I want to participate, well, two of you to help me to read. And I would like, please, can you help me, please, Mr. I would be... ¿Quiénes fueron que participaron ayer? Giovanni, do you participate yesterday? In the me? conversation? No. Ah, okay, okay, here. Uh, so Giovanni, it would be, and also Miss Idalia, okay? One, two, three. Idalia, you are Sonia, and Giovanni, you are Matt. One, two, three. Go, read it. Uh, yo soy Sonia, ¿verdad? Yes, please. 
What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, as you could see here, okay, como pudieron notar, durante toda la conversación hay ciertas preguntas, right? You see, no, obviously, it's simple present, utilizando, eh, claro que el simple present. Like, for example, which ones can you see? ¿Cuáles pueden eh, visualizar? Which questions? Can you tell me, please? What does Dominic do? Ah, very good. What does Dominic do? Another one? What does she do every day? Oh, very good. Uh, another one? Another question? She is a hardworking woman. Mm, that's a sentence. Esa sería una oración, vea. She is a hardworking woman. Yeah, a question? Does she arrive early? Ah, definitely right. It would be, does she arrive early? Amazing. Y eh, algunas, como pueden ver, son preguntas que, que nos piden que hablemos más, como ustedes saben que son las WH questions, y las de yes, no question, que es does or do, right? Very good, very good. Um, so let's go and move on. And any here, it says, select the correct form of the verb to complete the sentence. For example, number one, she type or types? What would be the correct answer? Types. Types. Uh -huh, very good. Number two. Do or does she arrive late? Does. 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 Definitely very good. And does she arrive or arrives early? Arrives. 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 Okay. So sería arrive. arrive. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos nuestra ayudante, recuerden, dos, que es con el cual automáticamente el verbo ya pasa a tercera persona. Entonces no debemos de agregarle ese en pregunta, ¿ok? And right now we are going to do a little bit of practice for that, for the questions, ¿ok? Don't worry. Wait, just let me check. Ok, yes, we are going to do the review of that. Let me go ahead and go with uh, the whiteboard. Just give me one second. So vamos a hacer una pequeña, oh, no sé por qué. Okay, there. Um, so remember that for he, well, first we are going to start with I, you, we, and they. We are going to use they. Para pregunta vamos a utilizar do or does. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? Do. Do. Definitely right. So first we, aha, uh -huh. first we use the helper. Primero vamos a ayudar a este ayudante. Vamos a utilizar, quiero decir, este ayudante que es el do. Después un sujeto, por ejemplo, do you, y después un verbo, vea. And so, can you give me one verb, please? Me podrían dar un verbo, please. Do you eat? Ah. Egg? Okay, do you eat? Do you take? Do you drink? Right? Do you eat? Uh, what do can you we... drink? Uh -huh. Do you drink? Mm -hmm. Do you? Do you have? Do you have? Do you watch? Do you wash? Right? And then, do you eat? For example, do, uh -huh. do you work? Uh -huh. Very good. Do you eat empanadas? And you can say and the answers could be. La respuesta pueden ser. Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. Yes, I do. Oh, no. I don't. I don't. Amazing. Okay. Oh. Teacher. Yes, mister. Eh, allí podría ser también, do you like yes. eh, empanadas? Yes, mister, definitely. Yes. Do you ah, like okay. empanadas, mister? Yes, I do. Nice. Do you like nuegados? 
Uh, yes, I do. Nice, very good. Okay, yes, it, it would be as you like, dependiendo. En este caso, pues yo les estaba poniendo acá la acción comer, vea. Pero sí puede ser te gusta, okay. Let's go with the next one. We're going with the next subjects like she, he, and it. What is the helper that we use? ¿Cuál es el ayudante que utilizamos para el she, he, and it? Does. Yes, yes. Yes, does. Okay, and then we use a subject, right? Después utilizamos uno de los de cualquiera de estos sujetos o podemos utilizar también un nombre. Por ejemplo, puedo decir, dos Rebecca. Vamos a utilizar Rebecca. Dos Rebecca. Y ahora una acción. Can you give me one action, please? Una, un verbo. Sales and mail. From. Ah. <laughs> Sales and mail. Sales. It's a she sells. Does Rebecca sells? Sends. Ah, sends. Ah, sends. Very good. The Rebecca send emails. Okay. En este caso, pues recuerden que nuestros verbos no cambian, se quedan igual. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro ayudante, ¿verdad? And so we have dos Rebecca send emails. And we can answer yes. She does. Yes, very good. Or no, she? No, she doesn't. Yes, amazing. Thank you. Y ahí depende vea, de nuestro sujeto, el cual utilizamos en nuestra pregunta para poder responder. Right? Now, let me do some questions just to, a little bit, to do a little bit of practice. For example, Let's go with Metsi. Do you eat dinner, Metsi? Do you eat dinner? Yes. yes? No, she doesn't. No, she do. Do. Yes. And so, sería yes? <laughs> Me está preguntando que si ya es almorzar, perdón, perdón, se me ahí no, ando mal. Yes, do you eat dinner? Yes. Ah, esa es la pregunta. No. Entonces sería yes or no? No. No, yes, I... I do. No, I don't. Exactly, very good. Okay. <laughs> Wilber Beltran, do you no. watch do you watch Netflix? Wilber Beltran? Not anymore, <laughs> 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 Uh, I, okay. <laughs> what about uh, Miss Diana? Do you do you clean your house, Miss Diana? Clean the house. Clean the house. Clean the house. Diana? No, no entiendo. <laughs> se escucha cortado, verdad? O no? Sí, se está lloviendo. I am sorry, Miss. O okay. Do you, es, bueno, vamos a ver con alguien más. Eh, Miss Rebecca, do you dance bachata? Hi, maybe. Maybe, yes or no? <laughs> yes, it has to be yes or no. Do you dance bachata? Just reggaeton, you say. <laughs> Yes, I do or no, I don't, Miss Rebecca. Hmm? You can no puedo. Ay, we are going to teach you bachata, then. <laughs> but good job, thank you. Will, do you do you watch games? Yes, yes, I do. Ah, thank you, very good, Flor Carolina. Do you listen to music? Flor Carolina? Yes, I do. Oh, okay. What about you, Braulio? Uh, al reggaeton only bad bunny, she said. No, <laughs> just kidding. Uh, Braulio, do you, do you go to Metro Centro? Uh. Yes, I do. Oh, nice. Very good. Carolina, do you read the report? <laughs> yes, I do. Yes, I do. Okay. 
Yes, I do. Sometimes, yes. <laughs> Very good, Miss. Let's see, Stephanie, do you walk to work? Do you walk to work? Stephanie? Hello, Stephanie Andrade? Hello, teacher. Uh, yes, I do. Okay, very good, thank you. Luis, uh, Mr. Luis, do you, do you read? No, no, you read, no. Do you write reports every day? No, I don't. No, okay, great. And Mr. Ever, do you watch your phone every day? Yes, I do. Nice, very good. Okay, and Miss Italia, do you hmm, do you clean the pharmacy every day? Yes, I do. Okay, good. Okay. So here we have a little bit of practice. Well, we have a little bit of review again. Aquí tenemos un poquito de repaso, lo mismo que estuvimos estudiando ayer. Vea que cuando tenemos en third person singular, pues le agregamos S. Cuando tenemos esta, la palabra que el verbo termina en O, pues se le agrega S. Y la mayoría, pues cuando terminen en E, se les agrega S. Vea. Y cuando no están en tercera persona, como el they, el she, I mean, el they, el we, el you, entonces los verbos van normales, ¿verdad? Y en pregunta, como les estaba explicando, el does y el do. Y los verbos se quedan igual, ¿verdad? No cambian porque ya tenemos nuestros pequeños ayudantes ahí que nos ayudan. El simple present, una vez más, remember that we use it for daily activities, para rutinas y actividades diarias, y también para cosas que ya están previamente programadas, ¿ok? Now, here we have a little bit of an example, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño, una pequeña práctica. It's not an example, it's a practice. And what are we going to do? We have to complete it with the correct verb. Vamos a completarlo con el verbo correcto, ¿ok? Uh, so, let's do it. It says complete the paragraph with the work in the box. Okay, so let's do it. I'm going to give you three minutes. Le puedo dar tres minutos para que puedan completarlo. Write it down. Lo pueden escribir en su cuaderno o lo pueden escribir en un mensaje en WhatsApp y enviarlo en el grupo. Okay, so I'm going to give you three minutes. Van a tener tres minutos para que lo puedan hacer. Let's go and work. Okay, remember that it has to be with the correct verb. Recuerden que deben de hacerlo con el verbo correcto. Okay, so... Question so far? Preguntas del momento? Questions, questions. Right now it's time. Okay, we are going to we are going to complete this text. Vamos a completar este texto, mister. Lo puede escribir en su cuaderno o lo puede escribir en un mensaje ahí en el grupo de WhatsApp. <coughs> Utilizando estos verbos que aparecen en la parte de arriba, ¿ok? I'm going to give you three minutes. Les dije que les iba a dar tres minutitos para que lo pudieran escribir en un mensaje o en el cuaderno y me envíen una foto. I'm sorry. No sé si apareció ese mensaje ahí. Vaya. Ok. Ok, no problem. Just a text, right? Solo el texto. No debemos de agregar lo que está like before.
I'm going to give you Teacher, one more. Yes, mister. Wait, wait. Wake up, ¿qué sería? Levantar, despertarse, mister. Wake ah, up. Okay. Mm -hmm. Wake up es cuando tú abres tus ojos. Y get up significa levantarte de la camita. Ok. 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 If you have any questions, let me know, okay? Because I'm here if you have, if you need to do something. Miss, manda la foto al grupo. Yes, please, mister. Sí, los que no lo están escribiendo, pues sí, me van a mandar una foto de su cuaderno para poder chequearlo. So we can check it out. Please, please. Thank you, Mr. Giovanni. Teacher. Very good, Mr. Thank you. Uh -huh. eh, yo solo he escrito eh, la, las palabras que sean que sean eh, de, la, de las respuestas. No sé si puedo compartirlos para, para saber si están bien. In the, in the chat, mister, ya lo vamos a hacer aquí together. Solo ahorita vamos a chequear un poco ahí en el chat. Okay, chat. Okay. Uh -huh. Ahorita en el chat y después ya lo vamos a chequear acá. Miss, le sale mi foto. Very good. Sí, mister, very good. I just read it. Very good. Ya lo acabo, eh, ya lo, ya lo leí. Very good. Ok, alguien mandó por acá. Okay, so, okay. In the WhatsApp group, Miss. No, Miss, no está en el nuevo grupo. 
No, no estoy en el nuevo grupo. Entonces. Ok, ahorita le voy a mandar la invitación. Just give me one second. Ahorita se le envío para que ingrese, porque sí, hay varios que no han ingresado. Give me one Gracias. Second. Ok. <coughs> Mi Cidalia no la tengo. Ah, sí la tengo, pero no sé por qué no me... Ay, oh, es que la ando grabada como Lorena. Ahí, Miss, le mandé el link. Dele clic ahí para que se pueda unir. Gracias. Ok, Miss. Metsi. Mm. Yo creo que sí va. Ok. Bye. Ahorita, we are going to check right now. Ok. Um, I just check. Remember that here we have to check that always, and we always play our, when we are writing something, we have to check what are the subjects, right? Cuando estamos escribiendo, debemos de chequear. ¿Cuáles son los sujetos que tenemos, que tenemos alrededor de nuestro texto? Ahí, porque ahí, si se dan cuenta, algunos los estaba leyendo, algunos sí, este, pues nos íbamos eh, notando el, el sujeto que teníamos antes. Por ejemplo, en number one, ok. Eh, la primera era, dice, from Monday to Friday, Dominique. Y dice, Wait. ajá, era, Wakes. Ok. Wake, wake up. Uh -huh. It's wakes up. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. Por ende, debemos de... Está mal el mío, ¿no? Ahorita... Eh, la... Wait, Mr. Goes. Yo le puse teacher number one. Una, Mr. Una okay. wake, wake up. Wakes up. Ajá, con ese, ¿veas? Wakes up. Ajá. Porque estamos hablando de ella. She, number two. She. Uh -huh. What do you have? Uh, By trabajo, vea. Goes to work. Uh -huh. Goes to work. To work. Uh -huh. And when she gets there, she. She. Uh, check. Checks. Otra vez con eso. Check. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. ¿verdad? Her email. And. And. Calls. Dice. Calls. All the clients in her daily list. Ok. Llama a todos los, eh, los clientes en la lista. ¿verdad? Lisa and Claudia. Estamos hablando de day. Entonces. ¿Cuál sería el siguiente Work. verbo? Work with Dominic. They go to have lunch, okay? To have lunch yeah. together at 4 p.m. Dominic, Dominic, yeah. go home. And then we have it, okay? And so, yes, questions. Questions so far. As you can see, I, I was just noticing, estaba chequeando que algunos sí se nos olvidó un poco el utilizar la third person. So, yes, okay. Questions so far? <coughs> Do we have any questions? Uh -huh. Yo en vez de calls, puse has. Oh, ¿Está bien o está mal? okay. Do you, um, it's calls, mister. Porque has... Eh, es cuando tiene entonces uh, eh, sería tiene a todos los clientes no entonces sería have lo vamos a utilizar por fuerte para tomar el en este caso el almuerzo ok so no uh -huh. check it out ok yo no sabía qué significa ha, call este teacher call llamar mister yesterday we study ah, uh -huh. yesterday we were studying that Means yeah. Entonces, entonces sería from Monday to Friday, de lunes a viernes, Dominic wake up. Yeah, wakes up. Okay. 
Mr. Yes, tell me, Mr. Giovanni. Um, en la última, eh, ¿por qué es go? No goes. Oh, yes, mister. Thank you. Wow, very good. It's true. It's goes. Porque si estamos hablando de ella, tiene que ser con S. Thank you, mister. Very good job. Wow, amazing. I didn't notice. I just tuned, tuned right now. Okay. Any other questions? So I think we're good with this. Recuerden que cuando estamos hablando de alguien más, debemos de utilizar, de una chica, de un chico, pues debemos de utilizar, o un nombre, vea. O sea, en este caso, pues había un nombre, o tenemos he, she, el, o el it, vamos a utilizar la S, la ES, y así. Ok. Now, let's go and continue. And in the next one, okay, we are going to go back and continue with the topics for today's class, okay? And today's class, in la clase del día de ahora, today as well, we are going to study adverbs of frequency or words that show fre frequency, okay? Vamos a continuar con las palabras que nos muestran frecuencia o con ¿Cuánta frecuencia realizamos algo? ¿Se acuerdan que habían ciertas palabritas que utilizamos? Do you can you remember to me which ones were they? ¿Me, ¿Me pueden recordar? ¿Cuáles eran algunas de esas palabras, por favor? Work. No. Frequency words. Frequency. Um, Frecuencia. Ad rutina. Ah, uh -huh. Hay algunas palabritas que utilizamos, como por ejemplo, always. Always. Uh -huh. Any other word that you remember? Usually, Usually very good. Uh -huh. Anything else? Any other word? Often. Often, uh huh. Room. No, that's a verb. This es un verbo. Un never. Never, very good. <coughs> Another Only. one? Only, mm, no. no, never maybe? Sleep. No, that's a verb, mister. Ese es un verbo, mister. Um, los arpepios de frecuencia era, son estas palabritas que ahorita se las voy a... Um, I'm sorry? Pero, mister Wilber Beltrán, yes, tell me. No, nada, nada. Okay. Estudio, um, okay, mister. So, uh, adverbs of frequency, los arpepios de frecuencia. So we use adverbs of frequency to say how often we do things. Utilizamos los verbos de frecuencia para decir con qué frecuencia hacemos las cosas, ¿ok? O sea, que la acción. Por ejemplo, si yo nunca como loroco, I never eat loroco, right? So that's when I use the ad frequency adverbs. Frequency adverbs are the following. Estos son los más comunes y los que estuvimos estudiando hace unos Hace unos, eh, un mes, creo yo. And in here we have them. Can you help me to read, please, these frequency adverbs? Flor Carolina, me ayudas a leerlos, please. Always. Ajá. Uh -huh. Frequently. Yes. Usually. Ajá. Uh -huh. Usually. Yes. Austin. Uh -huh. Sometimes. Yes. Occasionally. Uh -huh. Seldom. Uh -huh. Rarely. Rarely and? Rarely. Never. Yes, very good. Okay, so there we have some of them, as you can see. Estos son algunos adverbs de frecuencia. Yes, Mr. Luis? What is the meaning of seldom? Seldom, it was like uh, pocas veces, Mr. Pocas veces. Ajá, pocas veces. I remember. Okay, thank you. Ajá. No problem, Mr. Ok, so aquí tenemos el cuánto por ciento nosotros le dicen, por ejemplo, si hacemos algo todos los días, les decía que decíamos always, I always take a shower, porque es algo que ustedes lo hacen siempre, ¿verdad? Frequently es ya un poco menos frecuentemente, por ejemplo, I frequently go to work, I, yo frecuentemente voy al trabajo, ve que es el 90% de una semana, usually, usualmente, right, and so on. Here I have some examples. Aquí tengo algunos ejemplos that we are going to read. And as I told you before, 
the adverse of frequency answer the question how often or how frequently. Estos adverbios de frecuencia responden a la pregunta how often or how frequently, right? Por ejemplo, number one, how often do you brush your teeth? And then you can answer. Can you help me how do you can answer, please, Miss Yomara? ¿Cómo podemos responder? How often do you brush your teeth? Miss Yamara, are you there? Miss Rebecca? Hello. I? I always? I always brush my teeth. Very good. How often do your, does your mother cook? Can you omit please with the answer? Um, Diana, number two. She really cooks. Very good. How often is Claudio late for class? Ever? He is never late for class. Very good, thank you. Okay, and here we have different options, right? Como pueden ver, pues tenemos diferentes opciones ¿verdad? para preguntas. How often or how frequently? Y utilizamos, como pueden notarlo, el simple present to ask the question. In the next one, I have some more examples. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo y dónde va ubicado nuestro adverbio de frecuencia para decir con qué frecuencia realizamos algo. Voy a repetirlo. ¿va? And it says that adverbs of frequency go before all the verbs or the main verb. And dice acá que el adverbio de frecuencia eh, casi siempre va antes de el verbo principal, ok, eh, y cuando tenemos el verbo to be, va a ir después del verbo to be, ok, como por ejemplo, uh, in here we have this example, aquí tenemos con el verbo to be, tenemos algunos ejemplos, Mr. Luis, can you help me to read please? She is often late for class. Thank you, and next one. They are always late for class. Thank you. And as you can see, como podemos notar por acá, primero tenemos nuestro sujeto, después tenemos el verbo to be, después el adverbio de frecuencia y después complementamos con alguna idea, ¿verdad? La, la siguiente igual tiene su subject, el verb to be and adverbs of frequency. Then we have the other one y de ahí tenemos el otra, la otra forma o la otra manera para escribirlo. That it is with other verbs, con otros verbos. Can you help me to read them, please, Miss Carolina Tatiana? Uh, she usually cooks. Uh -huh. They usually cook. Very good. Y acá, pues igual, ¿verdad? Primero va ahí nuestro sujeto, después nuestro adverbio de frecuencia y por último nuestro verbo principal. Depende de cuál sujeto utilicemos para poder utilizar también nuestro eh, verbo, ¿verdad? Aquí, so, primero sujeto, adverbio de frecuencia y nuestro verbo, ¿ok? Cuando tengamos otro tipo de verbo que no sea el verbo tu vida, así será el orden. Questions so far, preguntas al momento. Questions, questions. Ok, let's go and continue. And the next one. Mm. Con el en negativo, uh, what do we do? And in here, we have it after don't or doesn't. Lo, cuando tenemos oración en negativa, vamos a tenerlo después del, de, la, de la palabra negativa. ¿verdad? In here we have some sentences. Miss Diana, help me here please to read. We. Eh, sería lo, lo primero, we don't. Ajá, uh -huh. yes, Miss. We don't and doesn't. We... We don't usually. We, we don't. The, the advert of no. the friends. No le escucho, Miss. No, acá, Miss, donde dice we don't, la, la oración, los ejemplos. Uh, 
Uh, we don't uh -huh. to try to travel. Yes, and the next one, y la última. She does. Doesn't? Doesn't. Uh -huh. Yes, very good. Mira, como puede ver, primero tenemos el sujeto, después tenemos nuestro negativo, que en este caso es doce, después nuestro adverbio de frecuencia y por último nuestra acción o nuestro verbo, ¿verdad? And then we have some more examples, ¿ok? Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Can you help me to read number one, please, Mr. Braulio? Um, Example. Yes, I. I always go to school by bus. Very good. Number two, Mr. Will. Mr. Will, hello. Hola, hola. Me acabo de machucar los dedos. Oh my goodness. I. I don't. Estaba dormido, quizá. Hmm. No, aquí estoy en la sala. Ok. Pastelista, pastelista. Ajá, yes, Ajá. yes. I'm gonna do that. Ajá, I. I don't usually, usually get, get up at seven. Very good. Next one. Can you help me, please, Metsy? Es verdad, eso sí. <laughs> oh, my God. <laughs> I sometimes have lunch in a restaurant. Very good. Miss Rebecca, next one. I seldom have breakfast. Breakfast. Very good. Okay, now let's go. Here, we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poco de práctica. What are we going to do? Here we have eight sentences, okay? Aquí tenemos ocho oraciones. What are you going to do? You are going to choose three. Vamos a elegir tres oraciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el orden correcto de dónde debe ir nuestro adverse of frequency. Por ejemplo, number one, it says, um, it says, we are in co contact with my sister. Lo correcto sería, we, we, I'm sorry, we are often in contact with my sister. ¿Por qué lo vamos a poner después del verbo to be? Porque les comentaba ¿verdad? que con el verbo to be, nuestro adverbio de frecuencia va a ir situado después del verbo to be. ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a elegir three of these sentences, please. Vamos a elegirlas y las escribimos. No las van a, no las van a enviar, solo just write it down, ¿ok? Teacher, yes. This, this, uh, listen. Yes, uh, tell me. Uh, uh, ¿por, qué, ¿Por qué dice que está usando uh, después del sujeto el, el are, we are? Uh -huh. Después el verbo de frecuencia. Ajá, uh -huh, porque, porque dice we, we are. Uh -huh. Sí. Está como, como adverbio de frecuencia. Ajá, primero va el sujeto, oh. después el verbo to Ajá. be, eh, y después va a ir nuestro adverbio ya, de frecuencia. De y luego el verbo. Ajá, y después complementamos, vea, con lo que mismo que está acá. Entonces solo debemos de agregar la palabrita que está en paréntesis. Ok. Uh -huh. Let's do it, please. I'm gonna give you two minutes for this, okay? Solo tres, okay? Tres de las horas. Pero lo que vamos a hacer. Tres oraciones. Vamos a elegir tres oraciones de las que ves, de las ocho que ves por ahí. Uh -huh. Después que definas cuáles vas a, a transcribir. Este Bien. debes de colocar la palabra que aparece en paréntesis donde es correctamente que debe de ir porque les acabo de explicar ok uh, hello. ok hello. Let's, ok let's do it 
I'm gonna give you two more minutes, the better minutos más, so we can do it, please. Two more minutes. Okay, um, let me see. Ready or not yet? Ready. Okay, great. That's good. Okay, let me go ahead and go with number two. In number two, can you please help me? Let's start with Miss Carolina, number two. Help me. Peter. Miss Carolina? Perdón, tenía para dar el micrófono. <laughs> Don't worry, tell me. Uh -huh. eh, sería Peter. Uh -huh. Uy. Permita. Ok. Permita, me voy a ver lo que apunté, ¿verdad? <laughs> yes, of <laughs> course. Uh -huh. Sería Peter Dawson. Uh -huh. Usually get up uh -huh. for seven. Yes, very good, Miss. Thank you. And very good. Nice job. Okay, let's go. Next one. No sé si me va a caber por acá, pero ahí vamos a dejar. Number three. Can you help me with number three, please? It would be Miss Yamara, number three. Oh my goodness. Let's try it, Miss. Pero creo que is our our friends. Uh-huh. Often move right this. Often must write test. Mm -hmm. Okay. Teacher, yeah. la pregunta, pues, yeah. tell me, Miss. En, en el caso de ese sujeto, no es necesario usar el to be igual que con we. No es necesario usar they are. Antes ¿Por del... qué? ¿Por qué, Miss? Ah, porque no vi que lo escribiera. No, 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 Mister. Es que acá, aquí está la oración, está completa, ¿ok? Todas las, horas, todas las oraciones están perfectamente escritas, ¿ok? Lo único que sucede es que debemos de agregar la palabrita que aparece a la par en paréntesis, Mister. Eso era todo. Y lo demás está correcto, está completo, ¿ok? Ok, so here we have our friends often must write test, ¿ok? Or it could also be our, our friends must often write tests, okay? It could be as well. Number four, can you help me with number four, please? Mr. Ever. Mr. Ever. They something go swim in the lake. Yes, very good. Go swimming in the lake. In the Guatepeca Lake. <laughs> okay, amazing. Thank you. Let's go with the next one. Oh, wait. Just let me move this one because this is here. This is here. Number five. Can you help me with the next one, please? Wilbur Beltran, number five. Mr. Wilbur Beltran? What? Mr. Braulio, tell me, number five then. No sé qué le pasa. Uh, mm -hmm. um, Peggy? No, mm. it's the weather. Number five, Mr. The weather. Uh, five. Mm -hmm. The weather uh -huh. is uh -huh. usually. Where is usually always? Usually uh, in November. 
Yes, very good. En este caso, como teníamos el verbo to be, era el primero el sujeto, después el verbo to be is, en este caso, y después nuestro adverb, right? Number six. Help me, please. Miss Idalia, number six, Peggy. Six minutes. Six. Ah. <laughs> no problem. The exactly. number six. Yes, please. Peggy and friends. Uh -huh. Peggy, Peggy and friends. Fran usually are late. Mm, al revés, miss. Ah, are no. Are usually late. Ah, uh -huh, very good. Mm -hmm. Es que cuando tenemos el verbo to be is o are, vamos a poner primero eso y después el adverbio de frecuencia, ¿ok? Ah, ok. Uh -huh. But very good. Thank, Thank you. you for trying. Thank you, Miss. Let's go next one. Help me, please. Miss Rebecca, number seven. Ok. Uh -huh. I, I have... Mm -hmm. Never, uh -huh. never meet him before. Yes, amazing. Thank you, Miss. Next one, it would be one volunteer, please. The one to help me with number eight. One, yeah, Miss. Thank you, Hi. Metsy. Number eight, John. Uh huh. So don't. Mm -hmm. Yes. Watches TV. Aha. Uh -huh. Watches. Oh my goodness. Watches TV. Amazing. Thank you, Miss. Okay. So, yes, I know you can barely see the answers here. I'm going to put them right here because, like, a uh, poco se mira. Let me see. Si la puedo mover para acá. Ahí está. So these were the answers. Así es como debe de ir ubicado nuestro advert of frequency, okay? And I don't know if you have a question right now. No sé si tienen alguna pregunta al momento, you guys. Questions. Right now is the time. Ahorita es el momento para los advert of frequency. Because we are, are about to practice this. Tengo una pregunta. Uh -huh. En la número 3, ¿por qué often queda antes de más? En here, it, it's what I was saying before. Es lo que estaba comentando ahorita. En this case, it would be first eh, de. Es que ese must, ok, puede ser utilizado de dos maneras y por eso lo puse al principio. Porque el must significa deberías, es un verbo principal, pero también se puede utilizar como un verbo ayudante, que más adelante de hecho lo van a estudiar, ok. El must eh, se puede como verbo principal y como verbo ayudante. En este caso creo que está como verbo ayudante, entonces tendría que ser así. Este, our friends must often write, ok, sería así al revés, y puede ser de la otra manera también, cuando está solo, puede ser de la otra manera, ok, por eso lo, la misma lo, lo dijo así, porque me imagino que quizás he investigado what is must, I guess so, me imagino, so it could be. Teacher. Yes. Eh, aquí los adverbios no, uh -huh. es, no es necesario que usted los clasifique de lugar y así separados. Sí, sí hay de lugar. Hay uh, there are many, many adverbs, mister. Hay un montón de adverbs that we have to learn. Vamos a aprender, de hecho, más adelante otro tipo de adverbios. Porque hay un montón, así como en español tenemos un montón de adverbios aquí en inglés, este, tenemos otro. Eh, Igual, para los mismos tipos. Estos son de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo cuántas veces nosotros hacemos algo. Nos faltan los adverbs of um, quantity. We had adverbs of um, 
Manner, nos faltan los adverbios de manera, de cantidad, we have so many, ok, Tener igual, pero ahorita estamos hablando de cómo la, cuántas veces yo realizo una acción sin ser específico, porque usted puede decir, I take a shower three days, ok, pero en vez de decir three days, usted dice, I sometimes take a shower. Yo yo me baño una vez al día. Ah, no, una vez a la, a la semana. <risa> no, sería tres veces a la semana, le acabo de decir. Yes, but it's like frequency, ¿ok? Es la frecuencia con que tú uh, realizas una actividad, ¿ok? De tiempo. Ajá, ¿cuántas veces? ¿Ok? okay. Like, for example, aquí voy a escribir, por ejemplo, le pregunto, how often do you drink water, ok, con qué frecuencia tú tomas agua, entonces puede decir, I, I'm sorry, I always drink water, ok, yo siempre tomo agua, ok, y así, dependiendo de la, um, la actividad, vea que te pregunto. Oh, ok, teacher. Mm -hmm. Um, so I don't know if you have questions so far. Wait a second. I just want to check on something. Right now we are going to have attendance section, okay? Right now, because it's time. Vamos a tomar asistencia una vez más. Please say presente. Braulio Enrique. Present. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Elizabeth. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Bertrán. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Wait a second. Ah, ok. Xiomara Yamilet. And Giovanni, Giovanni Antonio. Perfecto. Very good. Thank you very much. Bien hecho. Okay, so let me go. Hmm. Okay. Wait a second, please. So the question that we do is how often, right? How often do you uh, do something? And in here in the manual, we have this, okay? In the manual, we have time expressions for regular activities, every day, week, month, or year. Aquí tenemos algunas otras, eh, bueno, otras palabras que también son eh, utilizadas para expresar con qué regularidad o frecuencia realizamos algo. ¿verdad? Every day, every week, every month, every year. Daily, weekly, monthly, y lo que les estaba diciendo, vea, de always, sometimes, y así. What are we going to do? We are going to create five questions. It says here, we are going to create only three, okay? Vamos a hacer tres preguntas. And it says, uh, about a regular day at his or her job, okay? Así, lo vamos a hacer así, miren. Por ejemplo, what does she do? We are going to do how often do you clean the shelves, okay? ¿Con qué frecuencia tú limpias los estantes? Let's say. Entonces, él va a decir, uh, I always clean the shelf. How often, vamos a ver, así miren, vamos a hacer una práctica con alguien de ustedes. Miss Stephanie Andrade, how often do you 
do you, how often do you, porque recuerden que tienen que hacer el trabajo. How often do you walk to uh, the job? Mrs. Stephanie Andre, how often do you walk to the job? I mm -hmm. always. Uh huh. Um, I no sé cómo comentar. <laughs> walk, no, si vas bien. Walk. Vas a complementar. To the job. Ajá, very good. Solo complementas con lo que te preguntan. To the job. Y lo que deben de agregar ustedes básicamente es el adverbio de frecuencia, ¿verdad? porque es lo que estamos practicando, ¿ok? Always, aquí, always. O pueden utilizar lo que anteriormente, wait, ya les voy a mostrar lo que, que dice acá, por acá arriba. Lo que dice acá, every day, every week, every month, ¿ok? So let's create first, but primero vamos a, a crear three questions, ¿ok? Only three questions right now, please. Y forever lo puedo aplicar como adverbio, ah, teacher. Yes, definitely. Claro que sí, sí. Hay una, una pregunta okay. que sí. Ajá, puedes decir forever. Or every day, every year, ¿ok? Like that. Let's work, do it. I'm gonna give you three minutes so you can do this. No, 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 you're not going to send them. You're going to practice here. Vamos a practicar acá. So, yes, just write it down. Solo vamos a escribir, pero no lo vamos a enviar al grupo. Recuerden que debemos de utilizar how often. How often do you do you y cambiamos los, las acciones, vea. Ustedes saben más o menos que, cuáles son las acciones que sus compañeros realizan. How often do you, ok. Y cambiamos ahí el actividad, la action. Are we ready or not yet? Teacher. Yeah. Si digo, how often do you mm -hmm. eh, en paque de medicamentos, como sería? Pack. How often do you pack? Ya lo voy a escribir, Mr. Pack. pack of medication. Eh, the medicine. How often do you pack medicine? How often mm -hmm. do you pack? Uh -huh. Do you pack medicine? Como dice que tienen que ser relacionados con el trabajo. Yes, mister. Yes. Related okay. to, to the job. To your job, okay, you say? Esa sería la, la mía. <laughs> okay, no, but you have to write three, mister. You have to write three, three um, questions. Escríbelas porque después las la vas a preguntar a tus compañeros y debes de escribir las respuestas as well. También, okay. So, yeah. Teacher, vender yeah. medicamentos sería cell medicine. Yes, very good. Okay. Mm -hmm. Ready? 
Solo preguntas o pregunta y respuesta. No, solo preguntas, solo preguntas, ah. porque ahorita las vamos a hacer con nuestros compañeros. Okay? Pregunta y respuesta. Oh my goodness, no, it was only the questions because you're going to do the questions right now to your classmates, okay? Right now we are going to do the questions to your class. I'm going to put you in trios, okay? Lo voy a poner a trabajar en trios so you can work on these, okay? Wait. Mm -hmm. Okay, so uh, I'm going to put you in trios and some, algunos van a quedar parejos, otros en, en grupos de tres y deben de escribir las respuestas que les den sus compañeros, okay? And for this, I'm going to give you five minutes, okay? Para eso les voy a dar cinco minutos, okay? Let's go and practice. Y después les voy a preguntar, cuando regresemos a la principal, les voy a preguntar, recuerden aceptar ahorita la invitación. Okay, so, ah, oh, no, todos quedaron de dos. Acepten la invitación ahorita que les va a salir. Let's go and work. Good evening. Hola, Wilda. Hello, mi. Hello, Miss. Wait, wait Hello. a sec. Wait, wait, wait. Es que no, no le ha caído, Miss. La, se le movió. Permítame un segundo. Se le... Hello, Miss. Hello, Miss. Sí. Eh, la tercera sí no la he hecho. <laughs> so, often... Quiero ver, how often do you work? Eh, do you work? Sí, estaría bien. Uh -huh. Vaya, entonces... Sweep. Vaya, eh, una pregunta. How often do you sweep the room? Repeat. How often do you sweep sweep the room? Ah. Ah, porque tenés que llenar la BPA después. Yeah. <laughs> no, Ay, es ¿Cuál es la Yo qué es eso. Después de hacer la limpieza se llena la BPA. Es una cosa que Ajá. se dio en todas las farmacias. Que se... ¿Qué hora I always sweep the room. Ok, pero what is BPA? It's like a liquid. Buenas, practic buenas prácticas yes. de almacenamiento. Ajá, buenas prácticas de almacenamiento. Ajá. Es una cosa que llevamos en la sala, o sea, digamos, en la Un mañana nos tomamos la temperatura y lo anotamos. Eh, que hicimos limpieza, quién limpió, este, si chequeamos la temperatura de la sala y todo eso. Nice. Ajá. I didn't know. Ya aprendí algo nuevo también ahora yo. Nice. Very sí, good. Ajá, por, ajá, porque si no lo revisa la DNM y tiene que ver la, que las la salas tengan óptimas temperaturas para que no se arruine la medicina. Wow, nice. Uh -huh. I didn't know. Very good. <laughs> Pepe, now I know that. <laughs> okay. Buenas prácticas de almacenamiento se llama. <laughs> BPA. Ah, uh, BPA. <laughs> <laughs> ajá, ajá, podríamos poner uh, How often do you Como check the BPA Ajá, ajá. 
<risa> ya no salió. Bye. Entonces sería en la primera. How often uh -huh. do you check mails? Su respuesta es. How often do you like? How often do you like? Yo creo que late se pronuncia. Like, what, is it, what is the verb me? Sorry, I'm sorry. Hello. ¿Cuál es el perro? Hello. Hello. Yes, Miss. Uh, uh, les que la, o sea, yo les quiero preguntar con qué, con qué frecuencia llegan tarde. <laughs> ah, eso sería, how often do you arrive? Arrive, arrive, arrive late. Arrive late. Mm. Ajá. <gasps> ah. Oh, my goodness. I never <laughs> arrive late. Ok. Vaya, hoy no sé quién pregunta. ¿Qué happened to the answer? ¿Y qué pasó con la respuesta? How often do you are right late? For example, I never, I never are right late, and you? I always. Oh my God. No, me, why? Okay. <laughs> And Mr. Ever? I never like. Wow. <laughs> Cuando sea grande, quiero ser como usted. <laughs> Vaya, Ever, hoy le toca. Ay. Mm, I often ride motorcycle on Monday, Tuesday, and Thursday. Entonces solo sería, I often ride motorcycle. Mm -hmm. Hello, Miss. What happened? Hello, hello. Pero lo raro es que no me, a mí me parece que le mandé la invitación, Miss. No me la aceptó. Acépteme ahí la invitación, Miss. Ahorita se la acabo de enviar. Miss Yomara. Hello. Hola, Miss. Hello, Miss. Ahí le aparece algo en la pantalla, ¿o no? Okay. Sí. Ah, ok, dele aceptar ahí es que vamos a aceptar ahí para que la mando al grupo. Ok, ok, Miss. Ok. Ahorita. Ok. Thank you. Ok, no problem. Hello, welcome back. Hello, hello. Hello. Okay, hello, let, hello welcome back. Just give me one second. Uh, okay. do, you, do you understand what we were going to do? Si me entendieron lo que íbamos a hacer, voy a utilizar how often era, más que todo, porque era how lo... Often, uh -huh. Ok, ok, just, just checking, because right now I just saw some questions and are not like that. How often do you? 
No, no las hicieron algunos así. But right now I'm going to listen to some of you. Algunos, puede escuchar algunos de ustedes. Vamos a esperar un segundo. Vamos a ver qué regresa. Hi. Ok, um, can you, vamos a ver, vamos a empezar with uh, Braulio and Metzi. Mr. Claudio, dígame una, uh, una, una pregunta y la respuesta, please, mister. Ah, ¿de la mía o de la compañera? No, una, una de las preguntas que usted creó y la respuesta que le dio su compañera. <risa> One, two, three, go. Ah. Uh, How often do you pack medicine? Ajá, ¿y qué le dijo la compañera Metsi? Fíjese que la, la respuesta sí no la, no la trabajamos. Oh, my goodness. <laughs> What? <laughs> What happened? Okay, what about... Uh, yeah, please, quiero... please, please, please. Oh, my goodness. Listen, Miss... listen teacher. Uh, yes? Listen. Mm -hmm. Si sí, no las trabajamos, Me... perdón. Solo listen. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Dígame, Miss Carolina. Le escucho. Soy Está. yo. ¿Ah? Soy yo, Sophie. Ah. En este caso sería usually. Ah, ok. I usually pack medicine, right? Remember that okay. you have to give complete answers. And, okay, Miss Carolina, eh, Miss Carolina, Tatiana, ya se mi Miss. Eh, ah, solo quería ver si le podía decir las mías. Yes, yeah, sure, tell me one sentence. Okay. Ahorita, okay. ahorita. Uh -huh. eh, la pregunta fue, who, do, who often do you sell medicine? Uh -huh. Y la respuesta que Flor me dio fue, pero yo la puse, she always sell medicine. Yes, no sé si very, yeah, it's perfect. Very good because you are using the subject for her porque estás utilizando el sujeto para ella, so that's good. Yeah, so that was basically you have to do, okay? Um, we are going to stay, by the way, in here. Nos vamos a quedar por acá ahorita porque, because it's time. Le estamos robando el tiempo a Miss Carolina y ya. Entonces, este, nos vamos a quedar acá, pero mañana vamos a continuar en esto, ¿ok? Pero sí, ahorita solo estamos practicando el how often y los adverbios de frecuencia. Mañana vamos a hacer un pequeño repaso al inicio. Igual ustedes, como ya saben, siempre se hace. So please be on time, ¿ok? And... Thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir el día de ahora and I hope to see you tomorrow y espero verlos mañana, ¿ok? Have a good night everybody. Tengan una buena noche. Bye. See you. Bye. Good night. Good night. Good night. See you. Good night. 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 Bye. Take care everybody. Have a good night. Ok, Miss Carolina. So, do good you night. have good night, Miss Yamara. See you tomorrow. Bye bye. Teacher, eh, eh, no, no tengo que quedarme hoy. No, mister, ahora le toca solo a Miss Carolina. Yes, ah, okay. ayer le toca, pero le va a tocar eh, en los últimos días del curso, le va a volver a tocar, mister, para que vaya anotando ahí si tiene alguna dudita, ¿ok? Ah, ok. Uh -huh, mister, así que... Yeah. Uh -huh. good, good evening, teacher. Good night. Bye, bye, mister. Bye. Bye bye. Bye. Okay, Miss Carolina, tell me, do you have any doubts? ¿Tienes alguna duda de hasta el momento? ¿Cómo vamos? Aunque okay, ahorita I know they are super good, so, but anyways, uh -huh. ajá. Yeah, <laughs> solo, solo con la pronunciación, porque creo que sí me cuesta bastante el who often. How often? How? How? How often? How often? Ajá. Pero oh. es often. Often. Es que, fíjate que hay dos tipos de pronunciación para el often. Está el often, solo como con una F, often. Y también, eh, que ese sería el, el americano, que así lo dicen los americanos, how often. Y los británicos dicen how often, que pronuncian la T, como tú sabes, ¿verdad? Entonces, okay. es... Entonces, ahí, si lo quieres decir con often, está perfecto. Y si quieres decir often, también está perfecto. Ya te voy a enseñar, permíteme un segundo. Sería de la siguiente manera. Wait. Ay, no, no me deja, no me deja mover. Ok, ok. Ok, so puedes escribirlo de así. How often, sería así, sin la T, se pronunciaría. O puedes decir how often, ok. Ok. 
but that's basically it. Pero eso sería todo. Uh -huh. Hay cualquiera de, la, cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Con la T o no, solo... Porque... Uh -huh. Siento que se me traba mucho la lengua, por decirlo así. Por el how often. Ajá. Uh -huh. Pero puedes decir how often. Que sería como... Often. Ajá, how often. I mean, how often. Uh -huh. Ajá, often. Y está bien pronunciado. Eh, como te digo, lo vas a escuchar mucho, eso se escucha mucho en los americanos, en los nativos, porque lo utiliza mucho, mucho, ¿ok? Entonces, no te preocupes, se lo dice how often or how often. It's good. O sea, que es como que le dan un acento único, porque se lo hacía la yes. palabra. Yes, definitely, ah, así bien. es la cosa. ¿Me podrías hacer preguntas <risa> utilizando how often or how often? No sé cuál vas a utilizar. Um, hazme alguna pregunta. Ajá, huh, let's try it. Vamos yes. a ver. Uh -huh. How often do you have breakfast? Oh, good. I always have breakfast. Mm -hmm. <laughs> and, uh, and you? How often do you? Huh? Ah, perdón, pregunte, pregunte. How often, no problem. How often do you watch TV? Mm. Mm -hmm. eh, eh, sería... I seldom watch TV. Oh, very good. Hmm, now you. <laughs> <laughs> okay. Uh -huh. uh, mm -hmm. How often do you check mail? Oh, good. I frequently check mails. And you? Mm -hmm. How often do you drink water? I always drink water. Okay, very good. Nice. Uh -huh. Another one. Tell me. <laughs> Let's go. Okay, mm -hmm. uh, how often do you sing music? Oh, I never sing. No, it would be, I, I rarely, in the car, in the car, I rarely <laughs> sing music, like by myself, right? obviously, sola, because I'm not going to be somebody, but rarely, yeah. <laughs> yeah oh, yes, it's, that's another one, in the tower, in the shower, is it? Yeah, so rarely sing, I rarely sing. And you, how often do you... Hmm, go to dance, go to dance. How often? I never go to oh, dance. No. You have to get us. No, no. no. <laughs> okay. Oh, okay. What about you? Another one. Tell me. Mm -hmm. Okay. How often do you eat goods? Ah, eat fruits. 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 Galletas. Ah, cookies. Cookies. Cookies, okay. Cookies, I always eat <laughs> After the class, I eat a cookie. Okay. <laughs> I'm going eat a cookie. I, no, I, I sometimes, because it's not all the time, I sometimes, I try to eat fruits. <laughs> ah, perdón. <laughs> but I, I like, <laughs> I <Okay>. like. <laughs> Yes. And what about you? How often do you eat vegetables? Did you eat? Vegetables. Vegetables. Ah, yeah, 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 yeah. Uh -huh. Okay. Okay. <laughs> okay. Uh -oh. But yeah, I usually eat vegetables. I see. Yeah, yeah, definitely. Very good. So you're good. I I I <laughs> told <you> <laughs> That's good. Yeah, we have to eat vegetables. They are good for the skin and for everything. So, buenos para todo. You know that the vegetables are important. Yes. A mí tampoco antes me gustaban, pero hoy, now, diets. <laughs> you have to In eat the <laughs> Yeah, we have to eat them. Sadly. No, pero you're going in a, in a good place. Como le decía al nivel pasado, en el módulo pasado. Yeah. Vas en el... En el Right, vas ahí en el camino correcto, so you're good. Veo que han avanzado mucho todos, todos lo siento que todos estamos en el mismo nivel, solo se nos olvida por a veces, se nos olvida ahí la S, vea que es práctica, creo que eso es práctica. Ajá, uh -huh. it's practice, 
Eh, pero hay que decir that we are going good. So you are good, vamos muy bien. Veo que te, también ahora, por ejemplo, te cuesta menos este, improvisar. Antes yo sentía que te costaba un poco, pero ahora ya es like fast. You think fast, <laughs> yeah, so that's good. Vamos bien. So, yeah, so you continue. Siempre que igual, ¿verdad? que si tienes alguna duda, me puedes preguntar en WhatsApp o you can also do it in the group. Lo puedes hacer en el grupo, la pregunta ahí. Y igual a ti también te va a tocar otra, otra sesión al final del, del, del módulo, igual porque repetimos, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo a quién más le va a tocar, pero sí, ¿ok? Así que si tienes alguna duda, la escribes y la aclaramos ese día, ¿ok? Okay, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar acá, and we are going to continue tomorrow. We continuamos mañana. So thank you. Bye bye. Take care. Have a good night. Bye. Okay, no bye, problem. Bye. bye. Good night. Good night.